宝贝嘎，贝嘎啾，贝嘎啾。上周日，《宝可梦剑盾》播放第二季，但其实，在剧情上，这应该才是正式第一集。那么这一集就有什么大看点了？当然，就是洛奇亚的再次出场了。在大博士邀请下，小社皮卡丘参加英博士研究所成立仪式。这个英博士是大博士晚辈，同时也是吕利的爸爸。在仪式上，英博士的精灵观测装置有了很大的异动。大博士推测，传说中的宝可梦即将到来。听到这个消息，小社立马激动不行，想一探究竟。而此时，另一个少年，也就是本座男二号小豪，似乎也等了很久。目标自然就是这只未知的传说宝可梦，但好像它基于测速数据有些偏差，传说宝可梦没有见到，反倒是鸭神出现了。正当小豪纳闷的时候，另一边出现一个巨大的黑色气团，传说宝可梦诺奇亚出现了。而这时候，周围早就聚集了一群想收服他的人，这让我感觉有点像最新剑盾里的集聚化团体对战。另外，这一提示，他们派出宝可梦还都挺厉害的，其中一只还是准神利奥露莎。不过，在神洛奇亚面前，他们都还是败下阵来了。在打跑这些路人之后，小智终于赶到了。一发十万伏特，先把洛奇亚跌得全身一颤。洛奇亚并不打算恋战，想离开，但小智可不是那么容易甩得开的。与此同时，小豪也已经赶了过来。于是，在一个绝杀瞬间，小智和小豪同时扑到了洛奇亚的身上。就这样，小智和小豪正式见面了。双方都很惊讶，毕竟谁也没想到，除了自己之外，还有这么拼的人。而洛奇亚这边。这样神兽思维看到有人无缘无故跳到自己身上，肯定会想方设法的把他们弄下去。但洛奇亚可没这么做，可能是感知到小智他们并没有恶意，所以干脆带着小智他们一起玩了。真是好事，让人羡慕啊！小智这应该是第三次骑洛奇亚了吧？这洛奇亚也不会是海神，但是小智伙去海里面来一番冒险，做洛奇亚把他们放在了一片美丽花田才离开。这件事情之后，小智和小豪也算是正式相识了。两人回到研究所时，天色已晚，研究所的成立仪式早已结束。当小智和小豪把这段特殊的经历告诉英博士时，英博士非常感兴趣。然后到了有话重点的时候了，那就是小智竟然听到了诺基亚说话的声音，要冲了。而旁边的小豪却并不知情。这集的最后，英博士邀请小智和小豪成为宝可梦调查员，小智自然兴奋地答应了。不过小豪毕竟还是新人学院家，所以英博士让小豪挑选自己的初日宝可梦。但小豪却说：“想让梦幻作为自己的初始宝可梦。”我只能说，呵呵哒了。而值得一提是，小智妈妈在走之前让星盘魔偶留在小智身边。这也就是说，小智收服了二十年的星盘魔偶，终于会有正式为小智战斗的戏份了。总的来说，这一集还是有诸多看点的，而且一点都不拖沓。通过这一集的剧情，大家可以得知两个重要的信息：第一，小智人设跟月差不多，从刚进研究所看到新的宝可梦来电汪。那吃了个神奇就可以知道，还是有点贼贼。第二就是女主小春了，她貌似对小奥有好感，毕竟青梅竹马嘛。那么大家关心问题来了，小智在这一部里的后宫到底会是谁呢？